வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஞ்சஸ் வந்து நாங்கள் எப்படி வந்து வீட்டில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணி வளர்க்கலாம்ன்றது தான் நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது அப்படி இருந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஃபிஞ்சஸ் வளர்க்குற நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்குறதால இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கிற பேர்ட்ஸ்லேயே வந்து ஈஸியாக வந்தும் அதே மாதிரி குயிக்காக வந்து ப்ரீட் ஆகக்கூடியது ஃபிஞ்சஸ் தான் இந்த பேர்ட்ஸை பார்த்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா சிக்கெடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது அதிகமான முட்டையை வந்து இது காப்பாற்றி குஞ்சுகள் வந்து பொறிக்கிற தன்மை இந்த பறவைக்கு இருக்குது கூடுதலாக நம்ம நார்மலாக சிட்டுக்குருவி எப்படி நாங்கள் வளர்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபிஞ்சஸ் வளர்க்குறதும் ஃபிஞ்சஸும் வந்து சிட்டுக்குருவி இனத்தை சேர்ந்தது தான் ஆனால் நம்ம நாட்டு இனம் இல்லை இது வந்து வேறு வேறு நாடுகளில் இருந்து எங்கள் நாட்டுக்கு ரக்கிமை செய்யப்பட்டது இதை வளர்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலாக பெட் ஷாப்புகளில் கிடைக்குது நீங்கள் இதுக்கு வைக்கக்கூடிய சாப்பாடுகள்லாம் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி பராமரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து இதை ப்ரீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக செய்கிறனாலும் ஈஸியாக வந்து ப்ரீட் பண்ணி பிஸ்னஸாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதிகமாக கேர் பண்ணிக்கொள்ள தேவையில்லை அடுத்தது வந்து இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து நீங்கள் வந்து திணையே வைக்கலாம் அதே மாதிரி திணைய ஊற வச்ச பயிர் வைக்கலாம் பச்சை பயிர் அதே மாதிரி நீங்கள் கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது தானே எக் ஃப்ரூட் வைக்கலாம் எக் ஃப்ரூட் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலாக வந்து ப்ரீடிங் டைமில் வந்து அது வைக்கக்கூடிய எக் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கூடுதலாக இந்த பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வைக்கிற எக் வந்து கூடுதலாக பொறிக்காது அப்படி பொறிச்சாலும் சிக்கல் அதிகமாக சாகக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதனால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரீட் ஆகும்போது நீங்கள் அதிலேருந்து சிக் வந்து அதிகமாக எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுவே ஆறு எக் வச்சுன்னு சொன்னால் அதில் குறைஞ்சது வந்து ஒரு அஞ்சு எக்காவது பொறிக்கும் அது ரெண்டு மூணு ப்ரீடிங்க்கு அப்புறமா ஈஸியாக வந்து பொறிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரீடிங் முடிஞ்சிட்டு சொன்னால் அது வைக்கக்கூடிய தும்பெல்லாம் எடுத்து கிளியர் பண்ணிடுங்க ஏன் சொன்னால் அதில் கழிவுகள்லேருந்து நிறைய கிருமிகள் பாக்டீரியாக்கள் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டைம் அது முட்டை வைக்கும்போது அந்த பாக்டீரியா அந்த முட்டையில் பட்டு கூடுதலான முட்டைகள் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு ப்ரீடிங் முடிஞ்சிட்டுனா நீங்கள் சிக் வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேஜை ப்ரீடிங் பாக்ஸையோ போட்டையோ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கேஜையும் ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து இந்த கூடுதலாக வந்து சிக்கு வந்து குஞ்சுகள் வந்து வெளியே வந்து தானாகவே வந்து பறக்கும் அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் கை வச்சு எடுத்துட்டாங்க கை வச்சு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலாக வந்து பறவைகள் வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணாது இறக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பேர்ட்ஸை நீங்கள் டிஸ்டர்பே பண்ண தேவையில்லை சாப்பாடு மட்டும் நேரத்துக்கு நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி ஈஸியாக வந்து ப்ரீட் ஆகும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபிஞ்சர்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோ பஜ்ஜிஸோ ஃபிஞ்சஸோ இல்லாட்டி ஏதாவது பறவையை பற்றின வீடியோ தான் தேவைன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுக்குரிய வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோக்கு டெய்லி பண்ணுங்கன்னா நம்ம ஃபீமினட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்